హాయ్ వెల్కమ్ టు లైఫ్ లైన్ ఈరోజు మనతో ఉన్నారు టీవీ నైన్ స్టూడియోలో డాక్టర్ రాజవీ కోపాల ఫ్రమ్ ఏవీఐఎస్ హాస్పిటల్ ఈ రోజు టాపిక్ వెరికోస్ వెయిన్స్ అసలు వెరికోస్ వెయిన్స్ అంటే ఏంటి మరి వెరికోస్ వెయిన్స్ సింటమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి దీనికి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి డాక్టర్ గారి నాకు తెలుసుకుందాం మీరు కూడా డాక్టర్ గారితో మాట్లాడాలనుకుంటే టీవీ నైన్ స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేసి డాక్టర్ రాజవీ కోపాల్తో మాట్లాడచ్చు మా ఫోన్ నెంబర్స్ జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ ఫోర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో టూ జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ ఫోర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో త్రీ హాయ్ డాక్టర్ గారు వెల్కమ్ టు ఆ స్టూడియో హలో అండి డాక్టర్ గారు వారికోస్ వెయిన్స్ అంటే ఏంటి దీని సింటమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి రైట్ అండి సో వారికోస్ వైన్స్ మనం చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా డిస్కస్ చేస్తున్నాం బేసిక్గా వారికోస్ వైన్స్లో జరిగే ప్రాబ్లం ఏంటంటే కాళ్ళలోంచి రక్తము ఏ కారణంగా అయినా మళ్ళీ సిరలకుండా మళ్ళీ వెనక్కి రాలేకుండా కాళ్ళు అలా ఉండిపోవడాన్ని వారికోస్ వైన్స్ అంటారు అది చాలా కామన్ కండిషన్ రక్తం బై బై పైకి వెళ్ళకుండా కాళ్ళలో ఉండిపోవడం చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా చూస్తుంటాం పదిహేను నుంచి పద్దెనిమిది శాతం మందిలో మనం ఇది ఫ్రీక్వెంట్గా చూస్తాం కాకపోతే అందరిలో కూడా ఈ టీవీ షోలో చూపించినట్టుగా బయటికి వేయిన్స్ కనిపించాల్సిన అవసరం లేదు కొంతమందికి అలా బయటకు కనిపించకుండా కూడా లోపల లోపల రక్తం జామ్ అయిపోయి అలా కాళ్ళు ఉండిపోయి కాళ్ళు నల్లబడ్డం కాళ్ళు పుళ్ళు పట్టడం కాళ్ళు దురదలు పెట్టడం కాళ్ళు రకరకాల సమస్యలు క్రియేట్ అవ్వడం ఇన్ఫ్యాక్ట్ కాళ్ళలో పుళ్ళు రావడానికి ఎనభై ఐదు శాతం కారణం వ్యారికోస్ వైన్స్ సో ఇది చాలా కామన్ ప్రాబ్లం నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ దీనికి చికిత్సలు బ్రహ్మాండంగా కొత్త రకం చికిత్సలు వచ్చాయి అవి ఈజీగా పూర్తిగా తగ్గిపించే మార్గాలు ఉన్నాయి అండ్ మూడు ఇది తగ్గించుకుంటే వేరే ప్రయోజనాలు కూడా చాలా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా తెలియజేయడమే ఈ ప్రోగ్రామ్ లక్ష్యం అనమాట అది మైండ్లో పెట్టుకొని ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇలా చూపిస్తున్నాం అనమాట డాక్టర్ గారు వారికోన్స్ వే వారికోస్ వేయిన్స్ని అసలు ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే ఎలాంటి టెస్ట్లు అవసరం అని చెప్తుంటారు రైట్ అండి సో వారికోస్ వేయిన్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ అంటే హై లెవెల్ ఆఫ్ సస్పెషన్ ఉండాలి అంటే మీరు వెళ్ళే డాక్టర్కి పైగా పేషెంట్కి కూడా ఇలాంటి వ్యాధి ఒకటి ఉంటుంది రక్తం పైకి వెళ్ళలేకపోవడం అనేది ఒక వ్యాధి ఆ వ్యాధికి ట్రీట్మెంట్ సరిగా చేస్తేనే బాగవుతాయి లేకపోతే ప్రాబ్లమ్ విషమించి ఇంకా వేరే రకంగా మారే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనే అవగాహన పేషెంట్స్కి మరియు వాళ్ళకి వెళ్ళే లోకల్ డాక్టర్స్కి ఉండాలి దురదృష్టవశాత్తు ఇది చాలా ఎక్కువగా లేదు చాలామంది పేషెంట్స్ ఇంకా ఇప్పటికే ఆ ఉబ్బిని వేయించిన నరాలనుకుని కొంతమంది పొరపడిపోయి మిస్టేక్ చేస్తూ ఉంటారు మరి కొంతమంది నల్లబడిన చర్మాన్ని చర్మ సమస్యగా మిస్టేక్ అయ్యి క్రీములు ఆయింట్మెంట్లు రాస్తారు ఇవన్నీ చేయడం వల్ల ప్రాబ్లం ఇంకా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది సో ఇలా అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే స్కానింగ్ చేసి చూసుకోవాలి ఈ స్కానింగ్ ఏంటంటే నిల్చునే పొజిషన్లోనే ఈ కలర్ డాప్లర్ చేసి చూడాలి అలా చేసినప్పుడే మనకు సరైన పిక్చర్ వస్తుంది అది ఎలా చేస్తామంటే ఇప్పుడు మేము మా ఐవీస్ హాస్పిటల్కి వచ్చే పేషెంట్స్ చాలామంది దగ్గర దగ్గర ఒక డెబ్బై శాతం మంది బయట తప్పుడు స్కాన్లు లేదంటే సగం సగం ఇన్కంప్లీట్ స్కాన్స్ చేసుకొస్తారు కాబట్టి మాకు వచ్చే అందరు పేషెంట్స్ హైదరాబాద్ వైజాగ్ చెన్నై బెంగళూరు హుబ్లీ ఈ పేషెంట్స్ అందరికి కూడా మేము కలర్ డాప్లర్ ఫ్రీగా చేసి చూస్తామన్నమాట చూస్తే మనకి ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై అవుతుంది వాళ్ళకి ఇంతకుముందు స్కాన్ అయినా కూడా మేము కొన్నిసార్లు రిపీట్ చేసి చూడడం జరుగుతుంది అలా చేస్తే అంటే ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై అవుతుంది కాబట్టి ఈజీగా ట్రీట్ చేసి పంపించే పద్ధతి ఉంటుంది కాలర్ లైన్లో ఉన్నారండి ఫ్రమ్ ఆధోని వెంకటరమణ గారు ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి డాక్టర్ గారికి సార్ నమస్తే సార్ చెప్పండి సార్ నా భార్య నా భార్య బరువు నైంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది నైంటీ ఫైవ్ ఉంటుంది సార్ కేజీస్ ఆ తర్వాత వచ్చి ఆమె కొంచెం బొబ్బేసికి కాలు కింద భాగం వచ్చి నల్లగా ఉంది సార్ కాలు కింద భాగం నల్లభాగం నల్లభాగం ఉంది సార్ అది ఏం రక్తం ఏమన్నా సో కాళ్ళలో బేసిక్ గా ఈ నల్లబడి పుళ్ళు పడ్డానికి కారణం ఏంటంటే రక్తం సరిగ్గా ప్రవహించకపోవడం రక్తం ప్రవహించకపోవడం మూడు రకాలు ఒకటి కాళ్ళకి వెళ్లే రక్తరణాలు బ్లాకేజ్ ఉండొచ్చు అంటే దాని ఆర్టీరియల్ డిసీజ్ అంటారు అలా ఉంటే కూడా కాలు నల్లబడడం జరుగుతుంది ఆ దానికి కూడా ట్రీట్మెంట్లు మన దగ్గర అవైలబుల్గా ఉన్నాయి కానీ అవి అది చిన్న వాళ్ళకి లేడీస్కి యూజువల్గా ఆ ప్రాబ్లం ఎక్కువగా రాదు యూజువల్గా ఏంటంటే కాళ్ళ నుంచి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్లే రక్తరణాల్లో బ్లాకేజ్ ఉంటుంది మళ్ళీ కాళ్ళ నుంచి వెనక్కి వెళ్లే రక్తరణాల్లో కొన్ని లోపలు ఉంటాయి మసల్స్ లోపల చచ్చుకొని వాటిలో ఉండే వెయిన్స్ కానీ బ్లాక్ అయితే దాని డీప్ వెయిన్ త్రాంబోసిస్ లేదా డీప్ వెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటారు కొన్నిసార్లు చర్మం కింద ఉండే వెయిన్స్ సరిగా రక్తం ఫ్లో అయిపోతే దాని వ్యారికోస్ వెయిన్స్ యా సూపర్ఫిషియల్ వెయిన్స్ ఇన్కాంపిడెన్స్ అంటారు కరెక్ట్గా మీకు ఏ ప్రాబ్లం ఉందో ఐడెంటిఫై చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చేసి ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తే ఆవిడ కాలు నలుపు పుండ్లు పూర్తిగా తగ్గిపోతాయి ఇది పూర్తిగా తగ్గించే మార్గాలు చాలా ఉన్నాయి దాని గురించి కాసేపు మనం డిస్కస్ కూడా చేస్తాం సో ఆవిడ ఫస్ట్ మీరు తీసుకొని రావాలి అదో అంటే
మరికొంతమందికి ఏంటంటే కాలు నల్లబడ్డం బాగా దురదలు పెట్టడం ఈ వేయిన్ చుట్టుకొలతలు ఐదు మిల్లీమీటర్ కింద దాటిపోవడం ఇలాంటి కేసెస్ ఎక్కడా కూడా వ్యారికోస్ వేయిన్స్కి సాక్సులు పనిచేయవు మరియు ఈ సాక్సులు వేసుకోవాలని డిసైడ్ చేసుకుంటే పొద్దున్న నుంచి రాత్రి దాకా జీవితాంతం వేసుకోవాలి ఒకరోజు కూడా ఆపకుండా వేసుకోవాలి అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ అంటే ఆ సాక్సులు వాళ్ళ సైజు కొలుసుకొని మాత్రమే వేయాలి వేరే వాళ్ళ సాక్సులు వేసేకూడదు ఒకవేళ సాక్సులు దొరకకపోతే కొంతమంది ప్రత్యున్నాయంగా ఎర్ర గుడ్డ కుట్టేయటం చుట్టేయటం క్రేప్ బ్యాండ్ చుట్టేయటం ఇట్లాంటివి చేస్తారు అలా చేస్తే ఏంటో కొన్నిసార్లు బ్యాండేజ్ మరీ టైట్ అయిపోతే టార్నికే ఎఫెక్ట్లా క్రియేట్ అయ్యి మధ్యలో ప్రెషర్ పెరిగి బ్లడ్ అంతా కింద ఇరుక్కుంటుంది అనమాట ఇవన్నీ జరగకుండా ఉండాలంటే ఈ స్టాకింగ్స్ అనేది అనే ఒక మెడికేటెడ్ గార్మెంట్ ఒక డాక్టర్ సూపర్విజన్ ప్రకారమే వేసుకోవాలి అది వేసుకున్న తర్వాత కూడా రెండు మూడు నెలలకు వస్తారు వెళ్ళి ఆ డాక్టర్ని కలుస్తూ ఉండాలి నేను ఇది వేసుకోగలుగుతున్నాను నాకు సుఖంగానే ఉంది బాగానే ఉందని చెప్తూ ఉండాలి అంతేగాని నేను వారం వేసుకొని తగ్గలేదు నెల రోజులు వేసుకొని తగ్గలేదు అంటే అది కుదరదు ఇది సాక్స్ వేసుకోవడం వల్ల వేరే కోసం ఎప్పటికీ తగ్గవు ఆ రోజు కంట్రోల్ అవుతాయి అంతే సో ఈ సాక్స్ ఇచ్చేటప్పుడు మీ డాక్టర్కి మీ జీవన శైలి మీద మీ లైఫ్ స్టైల్ మీద కూడా అవగాహన ఉండాలి మీరు మామూలుగా చాలా బిజీ లైఫ్ స్టైల్ ఉండి బయట ఎక్కువ తరచూ తిరుగుతున్నారనుకోండి వాళ్ళకి సాక్స్ పని చేయదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి వాళ్ళు వాళ్ళు ఆ సాక్స్ వేసుకొని బయట పని చేయలేరు బయట వెదర్ చాలా హాట్గా ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇవన్నీ కూడా ఒక లైఫ్ స్టైలు వాళ్ళు వేసుకునే కాంప్లైన్స్ వాళ్ళకు ఉన్న స్టేజ్ ఇవన్నీ కూడా పరిగణలను తీసుకొని సాక్స్ చెప్పాలి కానీ వాళ్ళకి సాక్స్ సాక్స్ అని అలా బ్లైండ్గా రాస్తే వాళ్ళు వేసుకోరు దాని కాంప్లైన్స్ ఏమి ఉండదు ప్లస్ ఈ ప్రాబ్లం లోపల లోపల పెరిగిపోతూ ఉంటుంది డాక్టర్ గారు వెరికోస్ వెయిన్స్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఎలాంటి పరిణామాలు చూడొచ్చు అంటారు రైట్ అండి సో వ్యారికోస్ వెయిన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మనం దగ్గర దగ్గర యూనో నెలకి ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పేషెంట్స్ కొత్త పేషెంట్స్ చూస్తాం మా హాస్పిటల్లో అంటే హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాస్లో సర్జికల్ పేషెంట్స్ చూస్తాం ఇది చూసిన తర్వాత చాలామంది ఏంటంటే ఈ వ్యారికోస్ వెయిన్స్కి ఏమి మేము చెప్పిన తర్వాత కూడా ఇదేంటో పెద్ద అంత ఎమర్జెన్సీ లాగా అనిపించట్లేదులే మా ఊళ్ళలో చాలామందికి ఇలాగ బే సిరలు వాచ్ ఉంటాయి దీన్ని పట్టించుకోకూడదులే అని చెప్పి దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అది పొరపాటు అండి అలా నెగ్లెక్ట్ చేస్తే కొన్ని పరిణామాలు కొన్ని డేంజరస్గా కూడా ఉంటాయి కొంతమందికి ఏమవుతాయంటే ఇలా ఉబ్బిన వెయిన్స్ లోపల క్లాట్స్లాగా ఏర్పడతాయి ఆ క్లాట్స్ ఏర్ ఏర్పడి లోపల డీప్ వెయిన్స్లోకి వెళ్ళి డీప్ వెయిన్స్ని బ్లాక్ చేయొచ్చు మరి కొంతమందికి ఆ క్లాట్స్ వెళ్ళి గుండెలోకి వెళ్ళి గుండె కూడా బ్లాక్ చేయొచ్చు దాన్ని పల్మరీ ఎంబలిజం అంటారు అలా అయితే ఫేటల్ అవ్వచ్చు అనమాట ప్రాణాంతకం అవ్వచ్చు మరికొంతమందికి ఏంటంటే రక్తం సరిగా సరఫరా అవ్వకపోవడం వల్ల కాళ్ళు పుళ్ళు పడతాయి కాళ్ళలో పుళ్ళు పడడానికి సెవెంటీ ఫైవ్ టు ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కారణం వ్యారికోస్ వెయిన్స్ అలా పుళ్ళు పడితే చాలా కష్టము నొప్పి బాధ ఉంటుంది కొంతమంది కాలు తీసే వ్యవస్థ కూడా వస్తుంది మరికొంతమందికి ఇది వెరికోస్ వెయిన్స్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తే బ్లడ్ సడన్గా బ్లీడ్ అయిపోవడం రక్తం రక్తస్రవం బాగా అయిపోవడం ప్రెషర్లో ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు తెలియకుండా స్నానం వెళ్ళినప్పుడు కట్టా బ్లడ్ బర్స్ట్ అయిపోయి బ్లడ్ కొన్ని లీటర్ లీటర్లు కారిపోయి కొంచెం ప్రాణాంతకం అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది మరికొంతమందికి తరచూ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి కాలలో సెల్యులైటిస్ అనమాట సెల్యులైటిస్ కూడా ఎక్కువగా రావడానికి కారణం వ్యారికోస్ వెయిన్స్ అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ అంటే చాలా మందిలో ఎక్కువ రోజులు ఈ స్వెల్లింగ్ అలా ఉండిపోవడం వల్ల కాళ్ళలో కాళ్ళు బాగా ఉబ్బిపోయి మన ఊళ్ళలో అంటారు కదా ఏనుక్కాలు ఫైలేరియాసెస్ లింఫడీమా అంటారు అది లింఫడీమాగా మారే అవకాశం కూడా ఉంది ఎందుకంటే బ్లడ్ ఫ్లో సరిగా లేకపోవటం వల్ల ఇవన్నీ వ్యారికోస్ వెయిన్స్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ వచ్చే పరిణామాలు కాలర్ లైన్లో ఉన్నారండి వైజాగ్ నుంచి రాఘరావు గారు ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి హలో చెప్పండి సార్ నమస్తే సార్ చెప్పండి అదే నది నాకు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అన్న ఏజ్ ఈ కాళ్ళ కింద అంటే మీరు చెప్పినట్టు నాకు ఉబ్బటం లేదా పుళ్ళు పడటం అట్లా ఏమి లేదు కానీ నరాలు గ్రీనిష్ గా అవుతున్నాయి సార్ అక్కడక్కడ ఇలాగ సో కాళ్ళు నరాలు గ్రీనిష్ గా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే అది వ్యారికోస్ వెయిన్స్ కి ఇండికేషన్ అనమాట దాంతో పాటు ఏంటంటే మేము చేసి చూసే ప్రతి పేషెంట్ కి వీనస్ క్లినికల్ సివియరిటీ స్కోర్ అన్న స్కోర్ చూసుకుంటాం అంటే ఈ వ్యారికోస్ వెయిన్స్ వల్ల మీకు ఏం కష్టం అవుతుంది అని ఒక ఎవాల్యుయేషన్ చేయాలన్నమాట ఆ ఇవాల్యుయేషన్లో ఒక భాగంగా మేమేం చేసామంటే ఒక మూడు వేల రూపాయలు కలర్ డాప్లర్ పరీక్ష ఫ్రీగా చేసేస్తున్నాం ఎందుకంటే చాలామందికి పాపం ఆ కలర్ డాప్లర్ రాస్తే వాళ్ళకి డబ్బులు లేక లేకపోతే వెళ్ళి మళ్ళీ చేయించుకోవడం అంత కష్టం అయిపోతుందని మేము మీకు మా పేషెంట్ ఇనీషియల్ ఇవాల్యుయేషన్లో ఒక భాగంగానే కలర్ డాప్లర్ చేస్తున్నాం సో మీరు ఆ కింద ఇచ్చిన నెంబర్కి కాల్ చేయండి వైజాగ్లో క్లినిక్ ఉంది మాకు వైజాగ్లో ఫోర్ టు ఎయిట్ డాక్టర్ రాజేష్ గారు మీకు చూస్తారు సో మీరు వెళ్తే మీకు చూసి ఐడెంటిఫై చేసి మీ కలర్ డా
డాక్టర్ గారు లేజర్ ఎబ్లేషన్ విషయానికి వస్తే ఇది ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది అంటారు రైట్ అండి సో బేసికలీ వ్యారికోస్ వెయిన్స్ మనం ఉన్నాయని నిశ్చయించుకున్న తర్వాత కొత్త రకం పద్ధతిలో ఏం చేయొచ్చు అంటే ఎక్కడ కట్ చేయడం కుట్లేయడం మత్తీయడం లేకుండా స్కానింగ్ ఉపయోగించుకొని ఆ వెయిన్లోకి మనం వైర్ పెట్టి ఆ వైర్ లోపలికి పంపించి ఆ వైర్ చివర లేజర్ ఉంటుంది అనమాట అది స్విచ్ ఆన్ చేసి ఈ వైర్ని బయటికి లాగేస్తాం ఈ పద్ధతి కూడా చేస్తే ఏమవుతుందంటే వెయిన్స్ లోపల లోపల ఆటోమేటిక్గా కరిగిపోతాయి కరిగిపోయి ఎక్కడ కట్ చేయడం కుట్లేయడం మత్తీయడం లేకుండా ఉండి అది వెంటనే ఆ కరుగు కరుగుదల అనేది వెంటనే అది స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ పేషెంట్ వెంటనే ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు ఎందుకంటే ఎక్కడ కుట్లేయడం కట్ చేయడం మత్తు ఇవ్వడం నడుములో సూది ఇవ్వడం రక్తస్రావం ఏమి ఉండదు మేము చేసే పద్ధతులు కొత్త పద్ధతులు చేస్తే సో ఈ లేజర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీని మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈజీ పేషెంట్కి చాలా సులభం అనమాట ఆరు గంటలో చేసుకొని ఇంకో గంటలో ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు రెండో అడ్వాంటేజ్ అంటే ఎక్కడ కట్ చేయడం కుట్లేయడం ఉండదు కాబట్టి వెంటనే తగ్గిపోతాయి మూడోది ఏంటంటే మెయిన్ మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే పేషెంట్కి దీనివల్ల సక్సెస్ రేట్స్ చాలా ఎక్కువ ఎందుకంటే స్కానింగ్ వాడుకుంటూ చేస్తాం కాబట్టి దీని సక్సెస్ రేట్ నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ వేరేస్ కట్ చేసి చేస్తే సక్సెస్ రేటు ఒక అరవై శాతం దాకే ఉంటుంది సో ఈ పాత పద్ధతులకి చాలా ప్రత్యామ్నాయంగా కొత్త పద్ధతి అనమాట ఇది చాలా మేజర్ పాపులారిటీ గెయిన్ అయింది ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యారికోస్ వెయిన్స్కి నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ పీపుల్ వ్యారికోస్ వెయిన్స్కి లేజరే చేస్తున్నారు అంటే ఈ మీ కొత్త పద్ధతే చేస్తున్నారు సో ఇది చేయించుకుంటే దీని తొందరగా నయమై ఇంటికి వెళ్ళచ్చు డాక్టర్ గారు ఈ వ్యారికోస్ వెయిన్స్కి ఇతర కాళ్ళ నొప్పులకి డిఫరెన్స్ ఏంటండి రైట్ అండి సో వ్యారికోస్ వెయిన్స్ ఉన్నప్పుడు చాలామంది ఏంటంటే ఇది షుగర్ నొప్పులని లేకపోతే కొంతమంది వేరే కారణాల వల్ల చిన్నప్పటి నుంచి నొప్పులు ఉంటాయి అలవాటు అని చెప్పుకొని అలా కొన్నిసార్లు నెగ్లెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో కాళ్ళలో వ్యాస్కులర్ ఫ్లో వల్ల వచ్చే సమస్యలు ఎప్పుడు కూడాను తొడల్లోన పిక్కల్లోన మసిల్స్లోనూ నొప్పిలాగా అనిపిస్తాయి అండ్ కాళ్ళు కాళ్ళు పై భాగం తిమ్మురు లాగా బరువుగా అనిపిస్తాయి అనమాట ఇవన్నీ కూడాను వ్యాస్కులర్ సిమ్టమ్స్ అంటే వ్యారికోస్ వెయిన్స్ వల్ల వచ్చే సిమ్టమ్స్ వేరే షుగర్ వల్ల వచ్చే నొప్పులు ఏంటంటే ఈ అరిపాదంలో కింద స్పర్శ తెలియకపోవడం మంట లాగా లేదా చెప్పులు వేసుకుంటే చెప్పులు జారిపోవడం అది వేరేగా ఉంటుంది గ్లవ్ అండ్ స్టాకింగ్ టైప్ ఆఫ్ ఎనసీసియస్ ఉంటాయి మరికొంతమందికి ఏంటంటే ఈ పోషకాహారం వల్ల లోపాలు కూడా ఉండే లోపాలు ఉంటే కూడా కాళ్ళ నొప్పులు రావచ్చు అది కూడా అరికాదన నొప్పులు సో ఈ చూడటానికి అన్ని పేరు పేరుకి అన్ని కాళ్ళ నొప్పులైనా కూడా దాని దాని మీద కొంచెం మనం విశ్లేషించి రెండు మూడు ప్రశ్నలు అడిగితే ఈజీగా ఏది వ్యాస్కులర్ నొప్పి ఏది కాళ్ళ నొప్పులు ఏ కాళ్ళ నొప్పులు మనం వేరే వేరే కారణాలు వచ్చాయి అని మనం తెలుసుకోవచ్చు అలా తెలుసుకుంటే ఆ వ్యాస్కులర్ సప్లై వ్యవస్థను బాగు చేస్తే ఈ నొప్పులు తగ్గిపోతాయి సో ఇది ఎందుకు మనం ఇంపార్టెంట్ అంటే అమెరికాలో ఒక ఒక స్లోగన్ ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు కొత్తగా లైఫ్ ఆర్ లెగ్స్ సో లైఫ్ తర్వాత నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లెగ్స్ ఎందుకంటే మనం నడుచుకొని పనులని చేసుకున్నంత వరకే మనం మన మన జీవితానికి వాల్యూ కాబట్టి సో అందుకని ఏంటంటే ఆ పెయిన్స్ తగ్గి దాని మీద కొంచెం ఫంక్షనాలిటీ కూడా పెరగడానికి ఏంటంటే చాలా కొత్త కొత్త డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్స్ వచ్చాయి ఆపరేటివ్ ప్రొసీజర్స్ వచ్చాయి అండ్ వేరే రకాల ట్రీట్మెంట్లు కూడా వచ్చాయి సో ఇవన్నీ కూడా కొత్త ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి సో ఇంతకుముందు ఎలా ఆలోచన అంటే మనకు ప్రాణాంతకం కాకపోతే నొప్పులు బాధలతో మనం బతికేద్దాం అని వదిలేసేవాళ్ళం ఇప్పుడు మనిషి ఎక్కువ రోజులు జీవిస్తున్నాం ప్రాణాంతకమైన సమస్యల మీద బాగా కంట్రోల్ వచ్చింది కాబట్టి ఇలాంటి సమస్యల మీద ఇప్పుడు ఫోకస్ పెట్టి తగ్గించుకునే మార్గాలు కూడా తెలుసుకోవాలి కొవ్వూరు నుంచి కాలర్ లైన్లో ఉన్నారండి సన్యాసరావు గారు ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి హలో సార్ నమస్తే సార్ చెప్పండి సార్ నమస్తే సార్ మొన్న లక్ష్మణ్ గారు సార్ రాజేష్ వన్ నుంచి టూ లోకి వెళ్తుందని చెప్పారు సార్ అలాగే అది చెప్పిన తర్వాత సాఫ్ట్స్ కంటిన్యూ చేయమన్నారు డాఫ్లన్ ఫైవ్ నుంచి ఒక త్రీ మంత్స్ వాడి రమ్మన్నారు సార్ మీరు వస్తారేమని మేము వచ్చాం సార్ నాకు తెలియదు మంచిది అది కంటిన్యూ గా సాక్సెస్ కంటిన్యూ వాడేమంటారు సార్ వాడాలి సో బేసికలీ యూనో నా దగ్గర నా క్లినిక్స్ అన్ని కూడా హైదరాబాద్ బెంగళూరు చెన్నై ఎక్కడ కూడా క్లినిక్స్లో ప్రతి దగ్గర ప్రోటోకాల్ ఫాలో అవుతాం అందరు పేషెంట్స్ కొన్ని రూల్స్ అంటే బేసికలీ కొన్ని ప్రశ్నలు కామన్గా ఉంటాయి ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్స్ కూడా కామన్గా ఉంటాయి అన్ని ట్రీట్మెంట్లు కూడా నా పర్యవే పర్యవేక్షణ కింద వస్తాయి సో మీకు రాసిన కాపీ నాకు వస్తుంది అనమాట నేను చూసినాకనే మీకు అప్రూవ్ చేసి పంపిస్తారు సో ఇవన్నీ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఎక్కడైనా చూపించుకోవచ్చు బట్ యా డెఫినెట్గా మీకు అంత ఎక్కువ అడ్వాన్స్గా లేకపోతే మేము ఎవరికి కూడా అవసరం లేనప్పుడు అడ్వాన్స్ అవ్వనప్పుడు ప్రాబ్లం పెరగనప్పుడు పొరపాటును కూడా మేము చేసిన పదహారు వేలు పదహారు వేల ఆపరేషన్లో ఏ ఆపరేషన్ కూడా అవసరం లేకుండా కానీ ఎర్లీ కానీ
వైజాగ్ లో కళా హాస్పిటల్ లో మా క్లినిక్ ఉంది నాలుగు నుంచి సాయంకాలం ఎనిమిది దాకా మా డాక్టర్ గారు ఉంటారు మీరు ఎప్పుడైనా చూస్తే వారు అవసరం అయితే స్కానింగ్ కలర్ డాప్లర్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే నిల్చునే పొజిషన్ లోనే చేయాలి కలర్ డాప్లర్ పడుకోబెట్టి చేస్తే వేరు కోసం దొరకవు సో చాలా సార్లు బయట చేసే స్కాన్ నెగిటివ్ గా ఉంటాయి మీకు చేసే డాక్టర్ కి దీని మీద అవగాహన లేకపోయినా లేకపోతే వాళ్ళకి కేసులు చాలా ఎక్కువ ఉండి బిజీగా ఉండటం వల్ల వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా సరిగా కొన్నిసార్లు మిస్ అవుతుంది మీకు మళ్ళీ రీస్కాన్ చేస్తాం నేను నాకు చెప్పినట్టుగా ఆ స్కానింగ్కి మేము ఎప్పుడు డబ్బులు తీసుకోలేదు ఆ మూడు వేల రూపాయలు స్కానింగ్ మేము ఫ్రీగా చేస్తాం సో మీరు ఒకసారి వైజాగ్ వస్తే చూసి చెప్తాం నా మీకు ఆపరేషన్ చేయాలా లేదా ఈ వెరి కోసం తగ్గించాలా లేదా అనే డెసిషన్ పూర్తిగా మీ సిమ్టమ్స్ బట్టి మీకున్న కష్టం బట్టి ఉంటుంది ఏదో ఉద్యోగం రావాలని కట్ట నేను నేను ఆపరేషన్ మేము యూజువల్గా చేయము బట్ మీరు ఒకసారి చూసి మీ ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేసి మీ సిమ్టమ్స్ అన్నీ లెక్క పెట్టుకొని మేము ఉన్నది ఇక్కడ మెడికల్గా మీ సమస్యలు తీర్చడానికి ఓకే సో ఆ మెడికల్గా ఏమైనా సమస్య ఉంటే మాది పూర్తిగా దాన్ని సాల్వ్ చేసి పంపిస్తాం డాక్టర్ గారు యూజువల్గా ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళలో ఎక్కువగా వారి కోసం ఏం చూస్తుంటారు ఏజ్ వాళ్ళకి సర్జరీ సజెస్ట్ చేస్తారు రైట్ అండి సో ఏజ్ వాళ్ళకి సర్జరీ అనేది ఏం వ్యత్యాసం లేదండి అందరి ఏజ్ వాళ్ళకి ఎవరికైనా చేయొచ్చు ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాళ్ళకి సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయా ఈ వెరికోస్ వేయించు వల్ల వాళ్ళకి ఏమైనా కష్టం ఉందా అని చేస్తాం కొన్నిసార్లు కొంతమందికి అందం పెంపొందించడానికి కాస్మెటిక్ వ్యారికోస్ వేయించు కూడా చేయొచ్చు బట్ అది క్లియర్గా దాని ఎక్స్పెక్టేషన్ చెప్తాం సి మీకు ఏ ప్రాబ్లం లేదు మీరు కాస్మెటిక్ రీజన్ చేయమంటే చేస్తాం మీకు చాలా అందం పెరుగుతుంది అందుకోసం చేస్తున్నాం బట్ మీ వల్ల కొంచెం అయ్యే నొప్పులు గిప్పులకి మీరు మీరు అనుభవించడానికి రెడీగా ఉన్నారా అని చెప్పి చేస్తాం అది కాస్మెటిక్ వ్యారి కోసం వేసి అలా కాని పక్షంలో సిమ్టమ్స్ చూసుకొని చేస్తాం వయసు పరిమితి ఏం లేదు నా యంగెస్ట్ పేషెంట్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ నా ఓల్డెస్ట్ పేషెంట్ నైంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఆ నైంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ పేషెంట్ కూడా ఆయన శుభ్రంగా నడుచుకుంటున్నారు వాక్కి వెళ్తున్నారు నడుస్తున్నారు వెళ్ళినప్పుడు చాలా నొప్పులు బాధగా ఉంది కాలు బాగా నల్లబడి పుళ్ళు పడుతున్నాయి కాబట్టి చేసాం చేసి నెక్స్ట్ డే నుంచి ఆయన వాక్కి వెళ్తున్నారు శుభ్రంగా అంతా తగ్గిపోతుంది బట్ అఫ్కోర్స్ తగ్గడం కూడా రెండు నెలలు కొంతమంది టైం పట్టచ్చు బట్ ఓవరాల్గా ఏంటంటే ఆయన లైఫ్ స్టైల్ ఏంటి తొంభై ఆరు ఏళ్ళు కూడా ఆయన వాక్ చేసుకొని చక్కగా లైఫ్ హ్యాపీగా ఇండిపెండెంట్గా బదులుతున్నారు అలాంటప్పుడు ఈ చిన్న ఇన్పెడిమెంట్ మనం తీసేసి మొత్తం లైఫ్ని ఇంకా పెంచవచ్చు మనం అలాగే సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ కూడా వద్దన కేసులు ఉన్నాయి వాళ్ళకి వేరే ప్రాబ్లమ్స్ లేకపోతే పక్షవాతం ఏదో సమస్య వచ్చి కదలలేని పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు ఈ వ్యారి కోసం ఏం చేయడం వల్ల మీకేం లాభం లేదండి అని చెప్పి యాభై ఐదు ఏళ్ళ పర్సెంట్ కూడా నేను వదిలిన కేసెస్ ఉన్నాయి సో ఎవరికి వయసు రీజన్ బట్టి కాదనలేము వాళ్ళ బతికే క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ బట్టి మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలి డాక్టర్ గారు వన్స్ సర్జరీ అయ్యాక మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం ఏమైనా ఉంటుందా వారి కోసం డెఫినెట్గా అండి సో ఇది చాలా మంచి ప్రశ్న చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు సో ఈ వ్యారి కోసం మీద పాతరకం ఆపరేషన్ అయితే కట్ చేసి చేసేవాళ్ళు ఇప్పటికి కూడా కొన్ని దగ్గర చేస్తున్నారు ఆ ఆపరేషన్ సక్సెస్ రేటు ఓన్లీ అరవై శాతం మాత్రమే అంటే నలభై శాతం మందులు మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది మేము కొత్తగా చేసే వ్యారికోస్ వేయన్స్ లేజర్ కని పద్ధతి ప్రకారం చేస్తే తొంభై ఏడు శాతం సక్సెస్ అంటే వందలో తొంభై ఏడు మందికి రాదు ముగ్గురులో ఇది కూడా ఇక్కడ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాకపోతే ఏంటంటే దీని సక్సెస్ రేట్ చాలా బెటరు బాడీ మీద చాలా ఈజీ కాబట్టి చేసుకుంటే ఇది బెస్ట్ ప్రొసీజర్ కాబట్టి చేసుకోవాలి అంతేగాని ఏ వ్యాధి కూడా ఇదే కాదు మీకు హార్ట్ ప్రాబ్లము బ్రెయిన్ ప్రాబ్లము లేదా హార్ట్లో స్టెంట్ వేసి మీ జీవితంలో ఎప్పుడు హార్ట్ ప్రాబ్లం రాదు అని ఎవరు చెప్పారంటే వాళ్ళు ఫ్రాడ్ డాక్టర్స్ ఓకే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏ ప్రా వ్యాధి అయినా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాకపోతే ఆ ఛాన్సెస్ తగ్గించడమే డాక్టర్ గొప్పతనం అంతేగాని రాదు అని గ్యారంటీ ఇచ్చి రిబర్ట్ చేయడానికి ఇది ఏమి ఇది కొట్లో వస్తువు కొనుక్కోవడం కాదు ఇది ఆరోగ్యం సమస్య డాక్టర్ గారు బీపీ షుగర్ ఉన్నవాళ్ళు ఈ సర్జరీ చేయించుకోవచ్చు అంటారా వారికోసం వేయన్స్ ఒకవేళ సివియర్గా ఉన్నట్లయితే వాళ్ళకి సర్జరీ సజెస్ట్ చేస్తే నిజంగా చేయించుకోవచ్చు అంటారా డెఫినెట్గా అండి సో బీపీ షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎటువంటి వ్యత్యాసం లేదండి బేసికలీ బీపీ ఉంటే ఏంటంటే అసలు ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ కూడా లేదు వ్యారికోస్ వేయన్స్కి ఆ పూట మాకు హైగా అనిపిస్తే మేము కొంచెం ఆ బీపీని తగ్గించి చేసి పంపించేస్తాం అది లాంగ్ టర్మ్ కంట్రోల్ మంచిగా పెట్టుకోవాలి షుగర్ అనేది ఏంటంటే మాత్రం కొంచెం ప్రాబ్లమే షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇంకా తొందరగా చేయాలి ఎందుకంటే ఇందాక చెప్పినట్టుగా కాళ్ళలో పుళ్ళు పడ్డం కానీ కాళ్ళలో వేరే సమస్యలు వస్తే ఆ ఒక పట్టాన్ని తగ్గవు ఇంకా ప్రాబ్లం విషమించిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి సో షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటి సమస్య అంటే మనం కుట్లేసినా కట్ చేసినా మానవు అనే భయం ఉంటుంది మనం వ్యారికోస్ వేయన్స్ కొత్త పద్ధతులు లేజర్ పద్ధతులు చేసి ఈ వేయన్స్
హీల్ అవ్వకుండా ఇంకా మన బాడీ కష్టం పెరుగుతుంది ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ లేదు అన్ని రకాల ఆహారం బేషక్ తీసుకోవచ్చు ఎలాంటి లైఫ్ స్టైల్ అలవాటు చేసుకుంటే మంచిదని చెప్తారు వ్యారికోస్ వెయిన్స్ ఉన్న వాళ్ళు రైట్ అండి సో ఎనీ పర్టికులర్ లైఫ్ స్టైల్ కానీ ఎక్సర్సైజ్ వల్ల కానీ వచ్చిన వ్యారికోస్ వెయిన్స్ తగ్గిపోవు చాలామంది అడుగుతారు నేను ఏదైనా ఎక్సర్సైజ్ చేయమంటారా లేదంటే ఇంకేదో కొత్తగా చేయమంటారా వాటి వల్ల వచ్చిన వ్యారికోస్ వెయిన్స్ తీవ్రత తగ్గదు కాకపోతే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎవరైనా కూడా వెయిట్ తగ్గి కంటిన్యూస్గా నడుస్తూ ఉండి పిక్క భాగం ఎక్కువ కదుపుతూ ఉంటే వాళ్ళకి ఏ జబ్బు అయినా తక్కు తక్కువ తీవ్రత వస్తుంది వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళలో వ్యారికోస్ వెయిన్స్ తీవ్రత పెరుగుతుంది కాళ్ళ సంబంధమైన ఏ వ్యాధి కూడా వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళలో ఎక్కువగా మనం చూస్తూ ఉంటాం డాక్టర్ గారు వ్యారికోస్ వెయిన్స్ జెనెటిక్ ప్రాబ్లం అనుకోవచ్చా అబ్సల్యూట్లీ అండి వ్యారికోస్ వెయిన్స్ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ జెనెటిక్ ఎయిటీ ఫైవ్ టు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వ్యారికోస్ వెయిన్స్ పేషెంట్స్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో జెనెటిక్ ప్రాబ్లం ఉంది వాళ్ళ యూజువల్గా వాళ్ళ అమ్మగారికి నాన్నగారికి లేదా బ్రదర్ సిస్టర్స్ ఎవరికో ఉన్నాయి వ్యారికోస్ వెయిన్స్ అని చెప్పడం మనం చూస్తుంటాం సో ఒక వెరీ ఫ్రీక్వెంట్ జెనెటిక్ ప్రాబ్లం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే చాలామంది నిల్చొని ఉండడం వల్ల వచ్చింది అనుకుంటారు నిల్చొని ఉండడం వల్ల వచ్చిన వ్యారికోస్ వెయిన్స్ తీవ్రత పెరుగుతుంది నిల్చొని ఉండడం వల్ల కొత్తగా వ్యారికోస్ రావు వ్యారికోస్ రావడానికి ఎక్కువగా జెనెటిక్ కారణం సో అందుకని నిల్చునే ఉద్యోగం మానేసినంత మనం వచ్చిన వచ్చిన వ్యారికోస్ వెయిన్స్ తగ్గిపోవు కూడా ఎందుకంటే మీకు జెనెటిక్ రీజన్స్ వల్ల వచ్చింది కాబట్టి సో దానికి ఏంటంటే ఆ తగ్గించుకొని మళ్ళీ నిల్చుని జాబ్ బేషక్ చేసుకోవచ్చు చేసుకుంటే తగ్గిపోతుంది ఏబిఐఎస్ హాస్పిటల్లో వ్యారికోస్ వెయిన్స్కి సంబంధించి ఎలాంటి లేటెస్ట్ అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి రైట్ అండి సో ఏబిస్ హాస్పిటల్ ఏంటంటే ఒక పక్కన ట్రీట్మెంట్కి ఉన్న అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ ఒక పక్కన అయితే కంపాషనేట్ కేర్ ఇవ్వడం కూడా మా 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 యూఎస్పి అనమాట ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే యాజ్ ఫార్ ఎస్ వ్యారికోస్ వెయిన్స్ ఆ కన్సర్న్ ఇండియాలో హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ వ్యారికోస్ వెయిన్స్ లేజర్ సర్జరీస్ వ్యాస్కర్ సర్జరీస్ మన దగ్గర జరుగుతున్నాయి దగ్గర దగ్గర సంవత్సరం నాలుగు వేల ఐదు వందల నుంచి ఐదు వేల దాకా చేస్తున్నాం కాబట్టి చాలా హయ్యెస్ట్ నెంబర్ రెండు మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ సెంటర్స్ అంటే ప్రజలకు రీచ్ అవ్వాలనేసి హైదరాబాద్ విజయవాడ గుంటూర్ వైజాగ్ చెన్నై బెంగళూరు హుబ్లీలో సెంటర్స్ పెట్టామన్నమాట సో ఇప్పుడు రేపు విజయవాడలో క్యాంప్ ఉంది అలాగే ఆదివారం గుంటూరు విజయవాడలో క్యాంప్ ఉంది ఆ క్యాంప్ నేనే వస్తాను వచ్చి చూడడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈజీగా పేషెంట్స్ అప్రోచ్ అవ్వచ్చు మూడోది ఏంటంటే బ్యారికోస్ వెయిన్స్ ఉన్నాయో లేదో కొంతమంది తెలియకుండా పరిణామాలు గురవుతారు అంటే కాళ్ళు పుళ్ళు పడిపోవడం కాళ్ళు వాచిపోవడం అంటే లింఫడీమా లేకపోతే ఫైలేరియా ఈ పుండ్లు ఫైలేరియా పూర్తిగా తగ్గించే విభాగాలు హైదరాబాద్లో ఉన్నాయి ఇంకే వ్యాస్కులర్ సర్జికల్ హాస్పిటల్ కూడా ఇది లేదు అన్ని ఇన్సూరెన్స్ వ్యవస్థలు ఉన్నాయి మన దగ్గర లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్ ఉంది అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ మనకి ఎన్ఏబిహెచ్ క్రి ఎక్రిటేషన్ కూడా వచ్చేసింది అంటే నేషనల్ ఎక్రిటేషన్ క్రియేట్ ఎక్రిటేషన్ అంటే మన ప్రాసెస్ ప్రతి ఒక్కటి ఒక గవర్నమెంట్ వాళ్ళు చూసి మన హాస్పిటల్ బెస్ట్ అని చెప్పి ఇప్పుడు ఇచ్చేదాన్ని ఎన్ఏబిహెచ్ అంటారు రైట్ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు థ్యాంక్స్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్ ఇది వాళ